നമസ്കാരം അല്പകാലങ്ങളായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ എഴുത്തുകാരും കുറേ ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സച്ചിദാനന്ദൻ സാറ ജോസഫ് സുനിൽ പി ഇളയിടം പിന്നെ ദീപ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം ഇവർക്ക് മാത്രമേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും മണ്ടന്മാരാണെന്നാണ് ഇവരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും കാരണം ഇവരുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കെ ഇ എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് അപ്പം ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ഒരു ചായ്വ് ഇവർക്കുണ്ട് പൊതുവെ ഇവരുടെ എഴുത്തിലുമുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രവർത്തിയിലുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി പി എം ഇടതുപക്ഷം എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെ അന്ധമായി ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവർ കാലങ്ങളായി പുലർത്തി വരുന്നത് ഇവർക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവാർഡുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് അവാർഡിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ സി പി എം അനുഭാവവും സി പി എം സ്നേഹവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധിജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ കപട ബുദ്ധിജീവികളെ നാം ഇതിനു മുൻപും പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അവാർഡുകളൊക്കെ തന്നെ പിണറായി വിജയൻ അവർക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടേ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുമായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ഇടതുപക്ഷം ഇവരെ എങ്ങനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ വിലക്കെടുക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ സാഹിത്യകാരന്മാരെ വിലക്കി വാങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിജീവികളെ സ്വന്തം കൂടെ നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഖജനാവിലെ പണം എങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാർ പാർട്ടിയുടെ അടിമകളാകുന്നു നമുക്കറിയാം വായന മരിച്ചു എന്ന് കരയുന്ന സാഹിത്യ സ്നേഹികളെ എന്നിട്ടും പുസ്തകങ്ങൾ തകൃതിയായി ഇറക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്ന് പോസ്റ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പബ്ലിക് ലൈബ്രറികളും സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളും ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ വരും കൃത്യമായി കണക്കുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാമായി സർക്കാർ പ്രതിവർഷം അനുവദിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് അൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന പുസ്തകശാലകൾ വിരൽ എണ്ണാവുന്നവ ആയതുകൊണ്ടും സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തമായതുകൊണ്ടും മറ്റു പ്രസാധകരെ ഏഴയിലത്ത് അടുപ്പിക്കില്ല നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം അധ്യാപകർ മിക്കവാറും ഇടതു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലും ലൈബ്രറികളും പല പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരുടെയും കൃതികൾ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ ആക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യവും ഈ വലിയ ഗ്രാൻഡ് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള തന്ത്രം അതായത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സാമ്പത്തികമായ ഒരു പിന്തുണ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൈജാക്കിങ് നടക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അല്ലാതെ രഹസ്യമായി പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ലൈബ്രറി ലൈബ്രറികൾ വഴിയും പ്രസാധകർ വഴിയും ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവർക്ക് പണം ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു കൃതിക്ക് ആയിരം രൂപയാണ് മുഖവില എങ്കിൽ നിലവിലെ പകുതി ലൈബ്രറികൾ വാങ്ങിയാൽ പോലും അത് പതിനായിരം കോപ്പി വിറ്റുപോകും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വരുമാനം ഒരു കോടി രൂപ അതിൽ സാഹിത്യകാരന് മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പബ്ലിഷർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം അച്ചടി ചെലവ് നാൽപ്പത് ശതമാനം വിൽപ്പനക്കാരൻ പ്ലസ് കിഴിവ് എന്നിങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ ഒരു വർഷം എഴുതിയില്ലേൽ പോലും എഴുത്തുകാരന് കിട്ടുന്നു ക്ഷമിക്കണം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എഴുത്തുകാരന് കിട്ടുന്നു അതായത് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാർക്ക് ചുരുങ്ങിയത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് പ്രതിഫലമായി കിട്ടുന്നു അതായത് പേരെടുത്ത എഴുത്തുകാർക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള മികച്ച മാർഗമാണ് കമ്മ്യൂണിസം പാർട്ടി കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചില എഴുത്തുകാർക്ക് ഉറപ്പുള്ള വിൽപ്പന കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്ത് മുഖവിലയിൽ പത്ത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ലൈബ്രറി ചുമതലക്കാരനും കിട്ടും എന്നതിനാൽ അവരും ഈ കൂട്ടുകൃഷിക്ക് സന്നദ്ധമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മേന്മയോ ഉള്ളടക്കമോ ഒന്നും നോക്കാതെ സാഹിത്യകാരന്മാർ പാർട്ടി ലേബലിൽ വിറ്റഴിയപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ അൻപത് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രമെടുത്താൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഈ രീതിയിൽ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൽ
എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അന്ധമായി ബാസുരേന്ദ്രബാബു അന്ധമായി ന്യായീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മോദിക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനുമൊക്കെ ഇവർക്ക് വളരെ സുഖകരമായി സാധിക്കും കാരണം ഇവർ ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെയൊന്നും ഇവർ ജോലി കൂലിക്ക് എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൂലിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു പിണറായി വിജയന് സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സംഭവം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമേനിയൻസ്